。来，你试试合不合适？合适。哎，你看，咱跟村里签这合同写的清清楚楚，五十年期限，这还不到十年呢，凭啥说变就变？咱跟灌财签的合同也是三十年的期限，这事咱占理，村里不能随便征咱家地。你今天去怎么跟他们说的吗？也没说啥，就跟船家吵了一通，也没个结果。咱俩今天把这个合同好好捋捋，明天你去找书记和主任说说。船家不讲理，他们不能不讲理吧？还是你去吧，我怕我说不清楚了。你没事儿吧？你看看，你是乙方，你是咱家户主。这事儿得你出头露面。今天船家还拿这话挤兑我呢。哎，咱家不是不一样吗？咱妈不说了，咱们家你做主，咱们家是女主外，男主内。你瞅你那样子，你就不怕村里人笑话你啊？我怕啥呀？哎，我媳妇儿能干，那说明我有本事啊。这些情况我都清楚啊，你都没有往他那里做什么？哎，嗯，书书记啊，我们就是还是想把那个地，这还是种菜，而且那个合同上也有这么说，而且，嗯，万书记，我们就是不明白，村里有那么多地。为啥非要争我家这块地？你也知道，我公公跟庆来，他们俩就和地亲，没了地都跟没了魂儿似的。并且我们为了种有机菜，和销售商签订了合同，要定期供应。为此，我们投了一大笔钱，这刚把大棚建好。哎，您当时不是也知道的吗？还挺支持的。是，这情况我都了解。啊，你公公我当然更了解了。是吧？当时是说，非你们家这块地不可的时候啊，我心里还真是咯噔了一下。可没想到，啊，你公公跟庆来呀、啊，有觉悟，啊，通情达理，当时就答应了，我就放心了呀。万书记，他们那不是答应，他们那是不敢不答应，他们不举手，怕您不高兴，怕村里面人看笑话，回去之后可难受了，连饭都吃不下。所以我们这次来呢。也是想跟您再商量商量，为啥就不能再另换一块地？姐夫啊，这个事儿啊，我们也确实村委会也商量过，啊，但是按国家的政策，是吧？传统耕地是不能用来建工厂的，而且咱们现在建的保健品厂的附近，确实是也没有一块完整的地，是吧？只有你们家的这块河滩地，在政策上呢，它属于这个荒地改造。也不犯毛病，这就是巧了，没有难为你们家的意思。虽然咱们两家过去啊有有点状况，但我希望你不要多想，啊，这个厂是一定要建的，这块地也一定要用，村里来征用这块地也是有道理的。幸福，你是个明白人，是吧？有句话叫“集体利益高于一切，个人服从集体，少数服从多数”。你看这个道理，你应该懂吧？所以呢，回去做做你公公和家里人的工作，是吧？想种菜嘛，啊，哪儿还不能种啊？啊，这个方面呢，哎，村委会也会积极的帮你们协调。至于这个征地补偿损失的这个部分，啊，由村里出，你地上物的这些损失由集团出，是吧？有了钱了，哪儿不能种啊？是吧？万江庄那么多村民，你可以尊重他们的地种吧，是吧？那片地啊，当年我可没少费心思啊，起早贪黑的干，除草施肥，我是生生把那块地的亩产干得比别人家多收一百多斤粮食呢。咱们万家庄啊，有上千户人家，耕地本来就不多，万家庄能人多的是，愣是没有一个人在种庄稼上能超过我呢。
。哎，他们嘴上不说，心里没有人不给我竖大拇指的。这你问你妈，哎，可不是嘛。哎，可惜了，那块地没了。哎呦，就这点本事，他吹了几十年了。这现在完了，地没了，没得吹了，我耳朵根子也清净了。你还是不是农民？我是农民，我是,是农民就得好好种地。我不想当农民，这么多年你没看我弄着孩子们玩命的学习，咱家庆智，研究生，秀玉要不是在考场上没发挥好，现在大学都毕业了。最惨的就是庆来。打小让他背在背上，满村子去捡粪去，弄了一身泥，喜欢种地，要不真是个学习的苗子。不是你这个死老婆子，老跟我作对。你要有本事，你住到城里去，别待在这儿。你以为啊？我告诉你，庆志成了亲，生了儿子，我就到那给他看孩子去。我闲了，我去跳广场舞。<笑>我买个纱巾，我在。哎，拍张照片儿，耶、yeah ！拍完了我就给你挂那儿，气死你个臭老头子！上喝点儿。哎呀，哎，幸福啊，那万书记还说什么了？准备给咱们赔偿多少呢？嗯，地的补偿，咱们村里有统一标准，地上物的补偿，呃，说让咱们回来仔细核算一下，报个数给集团，他们研究研究。明天啊。我就去村里找一块合适的地，动作要快。我赶在这个开春前，我就把这个菜给种上，是不是？嗯。哥，这要我说啊，村里把钱补了，你也别种地了，你跟我去集团，风吹不到雨打不到的，多好呀！我要能干那个事儿，我早去了，我不是干不来吗？你啥事儿不都得听人吆喝，是不是？嗯。我又我又不太会说话。你跟人家上班，你不都得交流吗？说话吗？我干不来呀、啊。他们不种地，那是因为他们懒。我只要勤快点，我不比你在这个厂里挣的少，真的。这个有机蔬菜大棚，如果按你嫂子的设计，我们这个年收入十五万，那不是梦想啊，二十万，有望实现。<笑>看你平时不言不语的，啥时候变成这么大心了？我跟幸福算过，你问幸福是不是啊？算了吧。幸福你好，下午。管家，你有没有个当爹的样啊？啊，这孩子还没吃完饭呢，就带他玩上了。你当爹的，你给孩子做一榜样。那他不吃，我掰开嘴往里塞呀、啊。来来来来，来爷爷喂啊，来，嗯，嗯，好孩子。鸡蛋哈，行嘞，鸡蛋，你看我就说没吃饱吧，来鸡蛋。你说你一天怎么这么饱，盯着我不放？我真跑了，我我还要玩呢。真就来，给给给给给给，你就惯着他了，你啊，给你了，你就好好惯着他啊。因为你受罪的时候，我跟你说话呢，你能不能听听？说，我说我这么大人了啊，你平时能不能给我点面子？你别不分场合的训我，挺大个鸡头管挺好的，别人都挺尊敬我的，怎么到你这儿就看我横竖不顺眼呢？一边去吧，那是尊敬你吗？啊，那是因为我面子大，人家尊重的是我。哎，行行行行行，你脸大，你脸大，啊，好事都是你的，黑锅全是我的。这是另外一码事儿啊，我对你要求严，我这是对你好，是不是、啊？你别一说你就、呃、不对的地方，你就不爱听。嗯，从小事到大事儿，那谁，我问你，那个昨天幸福到集团找你了吗？你你怎么对待人家？说什么了都你？你听说什么了呀？他上你那儿告状去了？他说什么了？怎么还给脸不要脸呢？怎么说？当着孩子，你是怎么说话呢？好歹你也是集团那么大的领导啊，你得学会跟村民打交道，啊，你得有个方式方法是吧？人家从上级下来检查的干部还讲蹲得下身、沉得下心，你本身就是一个集团的领导，你天天跟这，啊，跟这村民们你就穷横、趾高气扬，你这你怎么能带好这集团啊？我这优点不都随了你了吗？啊，你说你年轻的时候带着你那十八罗汉，跟外村人打架打少了。那村里面那些无赖懒汉，你也没轻饶过呀？啊，这会儿说起我来了。我当年的是没有办法，现在时代不一样，时代进步了，你还能停留在那个时候吗？再说我现在也觉悟了，啊，我这么多优点你看不到，怎么过去那些不好的事儿你都记着呢？
，行行行行行啊！我我以后多看看啊，我争取看到点你身上的优点。养不教，父之过啊！你也多琢磨琢磨吧。你有这功夫在这给我扯这些，你你面壁思过去吧你。我就不该养你，我就。哎，等等，哎，就，哎，你这孩子，等等，你看，你看，等等，哎，吃钱吃钱，快、哎、点，正好正好，来，我的，把这个那个什么协议看一下，来，来，福生你的，来，庆来你们家的，嗯，棺材，你们家的，都到了是吧？都到了，咱们就坐下，坐下开会，来。这最近呀、啊，咱们万书记一直在忙活这个建厂子的事儿，在集团那边，啊，但是咱们这个村里征地的事儿呢，咱也得抓紧，所以说呢，这一块就由我来主持了啊。这个根据咱们国家的政策，还有对你们各家的这个土地的评估，咱们村委啊，出台了一个这个方案，现在都在你们手里呢，啊，都仔细的看一看。要是没有什么问题的话，就签个字。呃，回头呢，让这个会计把款呀、啊、直接打给你们。这件事儿呢，咱们就算定下来了啊。太欺负人了！凭啥他们家补二十多万，才给我五万多？你喊啥呀？这，这都是按照国家政策办的事儿啊！这每亩地都是按三年的平均产值。再乘以六，这么计算的才得出来这么一个数据啊，是不是？你就说你家那地，你这些年你养中了吗？不都慌着呢吗？那村里头按每年两季都给你算的，是不是？每亩地按一千六百块钱，那乘以六是多少啊？六六三十六，不是九千六吗？你们家总共是五亩二，那算下来是四万九千九百二十块钱，最后村里给了他五万块钱，还亏着你了。那凭凭啥给庆来他们家补二十多万？那庆来人家那地种的是啥？人种的是有机蔬菜。人每天都起早贪黑，忙里忙外的，人家指着那块地活呢，是不是？你你你那地能和人家地比吗？人家那地按照每亩这都是八千二百块块钱算的，对不对？那我们家那地上他也种着菜呢。那那菜是你种的吗？那不是人家庆来种的吗？我不管，我要求一视同仁。书书记呢？我要跟我叔说理。你说啥呀？就你这，你你你冲你叔嚷嚷两句，你试试，你叔不得踹死你？还还找你叔呢？今天把你们叫过来，咱是坐下来商量这事儿，是不是？就这这村里出台这方案，你们看看，要有问题有有异议提出来，咱好好讲道理，好好说话嘛。别别别别，那那那胡搅蛮缠的，不讲理。谁胡搅蛮缠了？哎，你瞅瞅，你你瞅瞅，你自己瞅瞅啊！我不讲道理啊！你自己瞅瞅，到底谁不讲道理？我们家五亩二，嗯，四万九千块钱。春贤他们家，哎，自己看看，自己看看，五点三亩地，五万多块钱，凭啥他王庆来家也是五亩二，就赔二十多万啊？这上哪儿说理去啊？我们三家加一块没他一家多。你来哑巴呀！说几句啊！我没啥意见啊，只要有政策，公平就行嘛。公公平个屁！公平。不生，这么说话吗你、啊？走。万家人啊，还不如一个外姓，什么世道？棺材，咋了？棺材。哎呀，咋了？咋了？主任啊，要不您决定好了再通知我们吧，我也先回家了啊。走吧，你们就闹。蔡刚叔，嗯，现在这光是土地的补偿，那我们对大棚的投入和地里的菜该怎么算呢？你看是这，这个我这儿只是负责这个土地的补偿，这地上物的补偿呢，都由集团那边出。嗯，啊，但是你们放心。呃，该多少是多少，都是实报实销的。你们投入了多少，根据交给集团发票的总额，这集团那边呢就补偿你你们多少啊？哎，你那个账算算算完了就可以报给集团那边。啊，我们这一开始也不知道这事儿啊，就好多东西都没开票。哦
。哦，没票啊？嗯。啊，没票这不好说啊，这这这，这这这，本来这个保健品厂就是合资建设的，到时候一算账，两家一对账，这这一点都不能含糊啊，啊。不管怎么说，这个票据都得找齐了呀。哦，行，那我们再回去想想办法。铺设管道人工费四千，搭建大棚四千，材料费二十六万。当时有些材料为了省钱没有开发票，应该不止这个数。不行。我还得去地里数一数。我跟你一起去吧。不用了，你这身子不方便，我去就行了。你再算一算啊。行。这基本情况就这样。方案呢，我都给他们了。那庆来倒是没说啥，就是问了问地上物的补偿。我说这一部分呢，这个集团会单独给他另算。嗯，春闲呢也还好。就是灌材先闹的，后来这福生也就跟着瞎起哄了。我看这个问题啊，还是出在这个灌材这儿。后来闹得实在是有点不像话了，我就把你这本家侄子啊骂了几句。你就该踹他两脚，臭无赖！他就是看着人家庆来家的补偿款眼红。是，那这事儿我也是大意了。我一跟把他们分头叫过来聊，也就没这事儿了。没有必要。又不是什么见不得人的事儿，再说咱也是按照政策办的，你跟他们单独去聊，弄得互相猜疑，那更有了花瓣儿。你就跟他们说，如果再闹，就不按最高的补偿标准了，就按最低限。明天我跟他说，明天不是还要去城里头跑贷款吗？我忘了，行，还有点时间，你叫他过来，我现在跟他说。喂，哎，你好，是金华祥瑞管具厂吗？我们之前在你这买了一批农用大棚水管，没有开发票，你能帮我查一下记录，帮我补开一下发票吗？啊，这个事儿得问一下我们财务。啊。哦，那你把你们财务电话给我行吗？哦，那你记一下吧。嗯、哦，好，说。别瞧了，进来吧。叔，你找我？刚才路上看见你还吃的冬枣，上楼之前我都给你洗完了。你小子还真有心思，就是没用到正地方。我那小时候那是身子骨弱，但是不傻呀。你不是不傻，你是太聪明了。我问你，那征地补偿款签字的事儿，你先闹什么呀？说，凭啥王庆来他们家拿那么多？凭人家勤奋，凭人家用心，人家伺候那块地，都是早出晚归。你那么着，你那块地啊，每年要是有个万八的收入，我也按六倍的标准补偿给你。你看看你自己，春天撒把种子，到秋天都见不着你人，打点点粮食都不够喂鸟的，你还好意思比啊？那我不是身体不好吗？那集团也给你安排了轻生的工作了，你好好干了吗？迟到早退旷工，你都占全了，你当我不知道啊？我是看你爸的面子，为什么不跟你计较？专门把你找到我办公室来谈这事儿，你当我这地儿谁都能来的？别蹬鼻子上脸啊！我还告诉你，你这块地啊，集团已经按照最高的标准补偿给你了，少废话，赶紧把字签了，别再生事儿。不。你给我再说一遍，我我不服，我不接，我，你哪不服啊？你凭什么不服你？那凭那那凭凭啥他外乡拿的多，我拿的少？我没病，我就不服。你，你不服，他妈告诉你爸爸打折你的狗腿，你服不？那你就滚蛋！打打我也不服，我就不服。你滚，我就不服，我就不签，赶紧把他撤了。我就不签。
，夏亮啊，那个征地补偿款的事儿我已经跟冠才谈了，他没意见，啊，还有啊，太亮，这个都是本乡本土的，能照顾就照顾一下了，啊，他们这三家呢，每家你再给他们补两万块钱现金。还有那个青来家那个租地款，就别让他们退了啊！村里给补上。对你重新再呃拟个协议，让他们把字签了，这事就算了了啊！我这边现在嗯集团的事太多，村就交给你了啊。当时咱家存款十七万六，加上我这三万块钱，再加上银行贷款的二十万，呃，一共是四十万六千。咱们修建大棚，连工带料，再加上买菜种，一共花了是三十九万六。但是我跟庆来在整理票据的时候，发现只有不到三十二万，剩下七万多没有票据，可能会说不清楚。多少？七万块？幸福，啊，这这不让你管家，你怎么管得家啊？爸，我当时不是为了省点钱吗？为了少付点利息。紧打紧算的，我只贷款了二十万，但是现在东西涨价快，如果真实打实的买，那四十万根本就不够用。我真是为了能省点是点，能便宜点是点，买东西的时候有很多就没有开发票。可是财粮叔说地上物补偿需要正规发票才给报销。我们也联系了当时厂家，人家说了，只给打收据或者开白条，正规发票根本就不可能。也不知道能不能跟他们说一下这个情况，没用，集团一切都是正规企划管理，所有制度都一清二楚的，尤其是财务这块，就是你懂得多，你就知道了。我不是跟你们说了吗？我考会计证就是为了进集团财务，就这部分我都学过。看你这个死丫头也是瞎折腾，在办公室好好待着有什么不好？非要进那个财会室，你也是瞎折腾，都在这瞎折腾。爸，哎呀呀！你别说，扯远了，扯远了，这这这这个补偿的事还没算完呢。哦，对对对，咱先把这事说清楚。幸福啊，七万多块钱呐，我跟你妈辛辛苦苦的也就攒了这十来万块钱，这一下七万多就没了。啊，当初我说什么来着？这事不靠谱，花这么多钱干这事能有个好吗？你还说敢想敢干呢，干啊！现在怎么办？啊。那人家幸福不也是为了想多挣钱吗？挣着了吗？挣着了吗？这不就瞎折腾吗？说你，爸，您别着急。嗯，我承认，我当时做事的时候确实没有想过后果。我自己捅的娄子，我会自己想办法补上。明天我就去找他们，跟他们说明一下这个情况。我也给我妹打电话了，她也帮我咨询了一下，她说这种情况是可以谈的。只要双方认同，出具协议，是可以作为补偿凭据的。实在不行，我就去找第三方来进行评估。我就是想着，就算是亏，也不会亏那么多。那损失多少？他，他不也是损失吗？有完没完的？传家哥，这事儿我们能直接找书记谈吗？老问。他是董事长、啊，管不了这么细枝末节的具体事儿。公司的财务部分呢，一直是我负责的。你们就算找到他，还是推到我这儿。行，行，把咱那票拿出来。这个发票，三十一万七千六百八。这个收据呢，是后来我们联系厂家后补的，七万多。您看看。七万多啊！菜苗、镰刀，这个浓膜。嚯、哦，这还有白条呢！行，我知道了。那回头啊，我让财务把这三十一万七千多打到你们账上，回头我也弄个协议，你们签一下，这事就算了了。呃，其他的不符合财务规章制度，就算了啊。不是，传家哥，你不能这样啊。这我们家投了这么多钱，你到你这儿不算了？那我们家不是亏大发了吗？这个那也不是我让你投的钱啊！再说了，这投资都有风险啊，对吧
，这不是村里要占我们的地吗？要不然你没这样的事情啊。什么叫村里要占你们的地啊？啊，这土地都是国有资产，是吧？再说我们征地，那都是符合国家政策的。不是这样说的，不是，不是，不是。好了，请来啊，咱们干什么事啊，都得有个规矩。就这发票上有多少钱，我给你多少钱。至于其他的。你就别跟我胡搅蛮缠了，好吧？这，是这样的，小万总，我之前跟书记聊过了，他说了，补偿政策就是投入多少补偿多少，所有的损失，就是谁征地谁补偿。我们明明就是投入了三十九万多，那七万多块钱也是实打实的投入。现在你们说非得开发票才能报销，我们只好补了这个收据。那按照书记说的。那就是该集团补偿。别跟我一口一个书记说，一口一个书记说的，不是你什么意思呀、啊？你现在是拿我爸压我呢吗？我告诉你，书记说他说的是原则，具体这个事儿怎么办，怎么操作，那还是我说了算。你们空口白牙的啊！你说七万就七万，那你要说七十万呢？我是不是也给你啊？我们就投了七万，你只要七万。没有，我再跟你俩说一次啊，发票有多少钱，我给你报多少钱，三十一万七千六百八。对吧？一分钱都不会少你们的。回头我让财务把钱打给你们，但是除此之外多一分都没有。你们就告诉我这个钱你们要还是不要？这我怎么要啊？我们花了三十九万多，你现在给我报三十一万，那剩下的七万多不就白白损失了吗？我咋跟家里交代呀、啊？那要实在不行，咱们就找第三方来评估。那地面上的东西都在那摆着呢，我也不是。凭空瞎编乱造的，好，找第三方做评估是吧？好，那咱们之间啊也就没什么可说的了啊。来，说好你们的东西。幸福，喂，幸运，你上次跟我说可以找第三方评估机构对地上物的价值进行评估，那这机构在哪找呀？你帮我问问。哦，是这事儿挺麻烦的。行，我知道了。这这这，你们怎么能弄成这样呢？我当初就说这事不靠谱吧。你非要雇什么大棚子菜？咱们是农民，就好好种地过日子，瞎折腾什么呀？悄悄的吧你啊，请来。带你媳妇上楼歇着去，啊，爸，妈，歇着去吧啊，慢着点儿。嗯、我说你个老头子，你有六没六啊？你没看这幸福大着个肚子，那可是怀着你老王家的种。你再说了，孩子们没黑没白，地里村里几头跑，算账谈事儿，他们闲着了吗？啊，钱拿不着，他们高兴可是？你这当爸的，你又帮不上忙，你就会在屋里头叨叨叨叨叨叨，讨人嫌呢。那赔的都是钱呐，钱钱钱，钱有幸福肚子里的孩子要紧啊。先喝点热水。来，吃个这个，特别好吃，对身体好啊。是不是跑累了？肚子有没有不舒服？看见爹着急成那样。我心里也不舒服，这事儿都怪我。咱爹就是那个样子的，他一提到钱，他特别爱计较，爱上火。他是冲钱急，不是跟你急，别那么想啊。来要不我跟那个亲侄打个电话问问他。行呀
。哎，哥，怎么了？哎，金志啊，还是那个那个真谛的事儿。本来呢，现在说的挺好的，但是因为一些那个票据的事情啊，现在有七万块钱说不明白。我们呢也是没有办法，所以想跟你商量商量。嗯。哎呀，我我我也说不清楚，我我让你嫂子跟你说吧，啊。喂，青芝，嫂子，你说，我和你哥租地建蔬菜大棚的事儿，你知道吧？现在我们跟村里因为赔偿的事儿产生了一点纠纷嫂子，现在农村征地的事情是很复杂的，各地的情况呢也都是不一样的。不过咱家这件事儿啊，还是挺简单的。嗯，我个人觉得问题不大。而且现在啊，呃，农村征地在政府有专门的调解部门。嗯，我的建议是这样的，我们呢把这件事情呢写得清楚一些，向有关部门反映一下。做一个申诉请求。啊，现在中央呢对三农的问题还是很重视的，原则上呢就是不让农民吃亏。哦，行。但是这事儿我能说清楚，可要是写，我写完往哪儿寄啊？嗯，这样，嫂子，啊，你把事情写清楚，我帮你寄。哎哎哎。啥意思？写,写情况。小林，停一下。万书记，万书记，我这儿等你半天了。你这是堵着我呢！哎，是，我我想跟你说点事儿。嗯，行。小林，你先过去吧。哎，好。什么事儿啊？呃，你看，这不青来和幸福去找船家万书记吗？就谈那个补偿的事儿，没谈成。小小事儿，要说也怪你们。是是是。船家这么做也没什么错。是是，我知道，主要是我那儿媳妇啊，心太野了，非要搞什么蔬菜基地，我就给青来说，你就告诉他。干过闷，好好过日子不成啊？他不干他。书记啊，你看这这七万块钱，如果真打了水漂，对我这小门小户的人来说，我承受不起啊。我家的情况你也知道，静来这才刚结婚，静志还没成家呢，秀玉连个对象都没有，这钱对我来讲，那真的是是一笔钱啊。嗯嗯，岂不是真能给我添麻烦？哎，是，净给你添麻烦。行，我再了解一下吧。啊，看看有没有别的办法能解决一下。哎，呃，为这事儿，我那儿媳妇儿没少打电话，也没少找人。听她娘家妹子说，这事儿，咱们可以找一个中人来算一算。什么意思啊？咱找个中介评估一下？呃，是这意思。我媳妇真能。他能啥？他就是能不够他。要不是他这瞎折腾，这不净给您添乱了，这是给村里人添麻烦。行行,行，这事儿我也知道了。嗯，想办法吧。好，好，好，行了，我走了，我还有事儿呢啊。哎，哎，哪天上家来喝酒？哎，好啊，喝酒。嗯、吃呢？我回什么晚啊？嗯，吃饭了没有？问的废话，我要是吃饭了，我这点回来啊。你给他也拿一杯子吧。哎，乖乖的。在公司跟刘工临时又开了个会，把那个基建的日期又具体核实了一下。哎，你那个贷款的事办的怎么样了？我这边是万事俱备，只欠东风。你别等到回头我把那个设计的事都办完了，你贷款不到位，贷款一到我随时能开工。哎呀
贷款的事儿，你交给我吧。那这回保级民长这事儿呢，办的不错啊，提出表扬啊。这喝了多少呀、啊？这还对我提出表扬了？喝美了？少废话。你呀、啊，就是应该对我多放放心啊。你像贷款这种事儿，你交给我去办，我一定给你办的漂漂亮亮的。以后你多在家里享清福就行了。嗯，我倒是想在家享清福了。但我说你这小子，你为什么干什么事儿、啊、哈，非得节外生枝，整整出点事端来呢？怎么了？有什么事儿啊？现在家征地的事儿啊？你是不是难为人家了？这事儿我站着理呢，别冤枉我啊！站理也不能得理不饶人啊！啊，小门小户的干点事不容易，这票据不全不就是为了省点钱吗？再说了，这他投这地里的钱，那打眼一看就知道，报损四十万不算多。啊！再说老王家也是本分人家，不会胡要的。我承认，我是看他们家那媳妇儿有点不顺眼。嗯，我就知道毛病出在这儿了。这回你逮住机会了，整人家是吧？我整他还真犯不上啊！这种事儿我帮他是情分，我不帮他是规矩。本来就是求我的，对吧？他一天到晚跟我趾高气昂的。我想起你当时贴那告示呀，我就气不打一处来。啊，他还跟我说什么？他跟我说，他要找人评估一下，评啊，你让他评，认不认在我？你看，你看，你这个德行，能办成什么大事儿啊？我还指望你能接管万家集团接我的班，当万家庄的带头人呢。就这点心胸，你怎么能跟一个普通群众置气呢？我就是想让他知道知道规矩啊，别自以为是，不知道天高地厚的。可以，可以了，啊，差不多就行了。老王家知道你这个总经理厉害了。今天我回的路上，有德蹲在半道等我的车位，这事跟我聊了半天。陈家，这个面子还是要给的，啊！再说马上就要开工了，啊！贷款一下来，你地挣不下来，这利息一天多少钱啊？这时候还跟一小媳妇较劲，趁着他公公求我，解放下驴得了，啊！你看，你看，我就知道，你这个人啊，就是刀子嘴豆腐心啊。他找你，给你卖卖惨、啊，说几句漂亮话，你就惯着他们。爸妈，这是两笔款的折子。嗯，地款是二十五万五千八百四，地上物补偿是二十六万一。这么多钱？咱们还是得重新再找块地儿，重新开始。嗯、这钱还得再投进去。哎，那，再说吧，再说吧。哎，我觉得这儿不对。哎，地上赔款不是说的是三十九万吗？啊，你看，二十六万，三九二六，差了十三万呢。这不是咱家地里那管子，还有大棚，一共折了十三万。不过这些都还能用，咱们再到别处重新搭建。这是这这部分是我和裁量叔一起核算好的。咱家不亏，哦，这十三万还能回来？行，吃吧吃吧，都凉了，赶快让那个幸福收好。什么呀？哎哎，爸，这里面还有人家幸福带来的三万块钱呢。我知道，我知道，放我这安全着呢。别忘了啊！哎呀，这段时间呢，你们呢前前后后忙这事儿，总算有结果了，庆祝一下。喝点酒，那喝喝点吧。这几咋到啊？哎哎哎哎哎！啊，来，少喝一点。啊，来，为啥给我倒水呀、啊？你怀着孕呢，以水代酒吧。<笑>来，呃，来，咱们庆祝一下。好好庆祝一下，辛苦了。其实我们就是跑跑腿。这次最主要还是因为爸跟万书记说的这事儿起到很大作用。那是啊，想当年，万书记带领村民进山采石，我是第一波跟他去的，这个面子，他得给。还有一件事我没说过啊，就是当年有一次啊，是从山里。往山外运石头，这一下就跟水滚村的人呢就发生冲突了，哦，眼看就要打起来了，很多人都害怕了
。我走到善男旁边说：“善男，打不打？要打的话，你发话，<笑>我上，干不干？”这酒还没喝呢，醉了，行了，善堂是你叫的，万书记，不，他那时候就不是书记啊，那时候我们都叫他善堂，你知道吗？就是现在我们坐在一块儿，要去说起当年的事儿，我们叫他善堂，他也得应着。嗯，最厉害的时候，也是最辉煌的时候，我们俩走在村子里边，碰见小传家。他要敢不大声喊我一声叔，他怕非踹他一脚不行。那<笑>现在传家还喊您叔吗？<笑>现在啊，他是那人是集团的领导、啊。哎呀，现在是喝酒了，现在喝酒来来来来喝酒吧。不是，嗯，喝酒。哎呀，今年呢，收益不错，啊，咱们小老百姓呢也好好高兴一回。咱们好好过个肥年，行不行？行，太美了。就是庆志跟他们领导慰问去了，今年回不来。没事儿，这不庆志也是工作吗？只要咱们一家人平平安安、顺顺利利的就行了。不知天之高。